你相信已经灭绝的野兽、袋狼依然活在这个世界上吗？为了证明这一点，我来到了巴布亚新几内亚，然后乘坐小型螺旋桨飞机抵达东部原始森林。可寻找了三天，并没有看到袋狼的踪迹，每天只能以老鼠和蝙蝠为食，而且在原始森林里过夜，被虫子咬得遍体鳞伤。我这个嘴被虫子给咬了，真不真实就完了，兄弟们。今天带头大哥终于捕到了几只野鸡，先填饱肚子吧。他拔掉羽毛，然后直接放进火堆里烤。这种原汁原味的烹饪方式，我早都习以为常。嗯、这个皮根本就咬不动。我要离开这里了，并不是这里没有袋狼，主要是我的队友都是现代人，根本不具备在原始森林里狩猎的能力。我必须换个地方，所以我现在决定把这个探险队解散，去组建一个新的探险队。接下来会发生什么呢？我们拭目以待吧。我把目标锁定在了中部原始森林，那里生活着很多原住民，我需要得到原住民的帮助。我立刻启程出发，但中部森林相当偏远，从白天开到夜晚，再从夜晚开到白天，全程都是泥泞的土路，中途还换了两台车，而且还遇到了很多拦路收费的村民。但这些我早都见怪不怪了。越过山丘，跨过河流，经过两天一夜的奔波，我终于抵达了原住民的村庄。我的突然到访吸引了所有村民的围观，当然，我也给他们送来了很多食。食物当见面礼，他们把我围成一团，我也表达来意。我是来寻找带狼的，并无恶意。我来干你，我来干你，我来干你。然后他们把我安排到了一个单独的房间。这个村子里没有电，夜晚只能靠蜡烛照亮。看来这又是一个全新的挑战。明天早上我再和他们详细说有关于带狼的事情。我走了这么远才到这个偏僻的小村庄，我也不知道接下来会发生什么。大家祝我好运吧，我睡了，明天见，拜拜。这个村子叫恩吉村，一间间铁皮木板房就是他们的家。全村只有四十多人，整个村庄被原始森林所包围。本地人的牙齿呈黑色，面部有刺青，鼻子有穿孔。他们就是真正的森林原住民。他是恩吉村的村长，叫阿灭。我紧忙拿出袋狼的照片，我问他是否见过袋狼。他说这片森林里就有袋狼，在夜晚出没，而且经常攻击村民。他们以前杀了很多，但现在很少见了。看来有戏，但现在不急，还是先。先和他们多接触一下吧。我画个重点，现在是雨季，这里天天都在下雨。雨过天晴，本地人要外出捕猎了。在远离城市的恩吉村，捕猎是本地人唯一的食物来源。